Ávila acogerá por primera vez el Prefitur, unas jornadas en las que los máximos dirigentes de las 33 oficinas de turismo con las que cuenta España por todo el mundo estarán en nuestra tierra para conocer in situ lo que ofrece la capital y la provincia en materia turística. De esta forma, el Ayuntamiento y la Diputación preparan de manera conjunta la cita más importante del sector que se celebra en Madrid la próxima semana. Y es que desde el domingo y hasta el día 22 una delegación de 50 personas con el director general de Tour España al frente estará en Ávila para que nuestra provincia sea referente. Bienvenidos, es viernes 18 de enero y estamos preparados para contarles la actualidad más cercana. Comenzamos con titulares. La próxima semana se volverá a reunir la mesa del ferrocarril, pero en esta jornada hemos conocido que la Diputación pretende adherirse al manifiesto de peticiones ferroviarias para Ávila que defiende el Comité de Empresa de Adif, con el que ha mantenido un encuentro. El objetivo es concretar una reunión con el Ministerio de Fomento. Muchos ya la tienen y otros están en proceso. La gripe ya supera el umbral epidémico en Castilla y León. En Ávila el complejo asistencial refuerza... Eh, su previsión ante el incremento de pacientes. Se ha elaborado un plan de contingencia que incluye refuerzos de los recursos materiales y humanos necesarios. Luego conocemos también los consejos del jefe de Servicio Territorial de Sanidad. Y en este informativo también hablaremos de una operación importante de la Guardia Civil y por supuesto también de solidaridad. Tres personas en Ávila, en Capital, Arevalo y El Tiemblo han sido víctimas de una red delictiva que ha defraudado 2,7 millones de euros con falsas contrataciones y portabilidades telefónicas. En la operación de la Guardia Civil se ha detenido a 29 personas por 634 hechos delictivos. Ávila es una provincia solidaria y en este aspecto se tiene muy presente hoy en el Palacio Los Serrano, que acoge el Maratón de Donaciones de la Hermandad de Donantes de Sangre, porque cualquier día es bueno para donar vida. Se necesitan muchas bolsas de sangre en cada jornada en los hospitales y con este gesto se hace mucho bien. Y por supuesto hablaremos de deporte, de fútbol y de baloncesto. El Real Ávila y la Cebrereña juegan este fin de semana y en el Ávila Club de Básquet hay novedades. El Real Ávila se mide al líder de la competición, el Zamora, en el Estadio Adolfo Suárez el domingo a las 5 de la tarde. El objetivo es sumar ante un rival que llega lanzado. También en casa, la cultural deportiva cebrereña afronta una de las muchas finales que le quedan. Los verdiblancos se enfrentan al Atlético Tordesillas. Y a través de una escueta nota de prensa, se lo contábamos en la tarde de ayer, el Óvila Club de Básquet anunciaba la marcha del jugador brasileño Sidao. Hemos hablado con el pívot brasileño que ha querido aprovechar para despedirse de una afición que siempre fue su gasolina. Esta es la imagen en cuanto a lo meteorológico, cielos cubiertos, la sensación de frío continúa y es que las mínimas pues están bajo cero en la capital, ha descendido el mercurio hasta los 5 negativos a las 5 de la madrugada, mientras que en el puerto del Pico ha descendido hasta los 10 bajo cero, también a las 5 de la mañana. El Ayuntamiento y la Diputación volverán a ir juntos a Fitur. Se quiere ofertar un destino integral de nuestra tierra. Este año, además, y por primera vez, Ávila acoge del 20 al 22 de este mes el Prefitur. Recibirá a una delegación de 50 personas. Entre ellos estarán los directores de las oficinas de turismo de España repartidas por el mundo. Antes de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, que este año será del 23 al 27 de enero en Madrid, llegará el Prefitur, una cita que tras su estreno en Cuenca llega a Ávila. Aquí se establecerán las líneas estratégicas de España en este ámbito para el próximo año, con los máximos dirigentes de las 33 oficinas de turismo, con las que España cuenta por todo el mundo. La definen como una oportunidad única. Cada vez que hemos ido haciendo promoción exterior o en las ferias, sobre todo en Fitur, hemos tenido contacto directo con estos consejeros, estos directores de las oficinas de turismo, pero ahora van a poder ver in situ... ¿De qué les hablábamos? Que creo que es una oportunidad única porque dentro del marco de unas jornadas de trabajo generales de la estrategia de país van a poder conocer la oferta local y provincial a todos los niveles. Desde las infraestructuras, pasando por los distintos espacios de referencia en cuanto al turismo, sin olvidar la gastronomía. 
una parte en la que colabora la Federación de Hostelería de Confae. Sí, tenemos muchísimo interés en que la oferta sea una oferta completa y distinta de que sale un poco del tópico gastronómico que está asociado al, en el imaginario de la gastronomía agulense. Sin perjuicio de que esté la, lo que, la presentación que vamos a hacer, sin perjuicio de que esté basada en, 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 pro, en la mayoría en productos de la tierra. Una delegación de 50 personas que estará en Ávila del 20 al 22 de enero. Tras ello, Ávila, Capital y Provincia Unidas llegarán a Fitur con una oferta integral. El día 24 se presentarán dos ponencias, una de las tres rutas teresianas que coinciden con el Camino de Santiago y otra centrada en el astroturismo, con la certificación Starlight. Es muy importante porque es una especialización. Es importante porque nos permite diferenciarnos de otros destinos de nuestro entorno que ofrecen recursos también de incalculable valor y que son en algunos casos ciertamente parecidos. Por tanto, el que ofrezcamos, el que seamos capaces de llegar al turista con una oferta innovadora y que de alguna manera les obliga a pernoctar, nos puede ayudar a contribuir a incrementar ese ratio de pernoctaciones. Respecto a la actividad del Ayuntamiento, participará en ponencias con la Junta. Firmará convenios con Renfe, por ejemplo, para el tren Teresa de Ávila y estará presente en los proyectos de la red de juderías, entre otras citas. Tendremos el viernes la Asamblea de Ciudades Patrimonio, presentaremos el Plan de Acción 2019 de Ciudades Patrimonio con Tour España, tendremos el, la presentación del Plan de Acción con, de acción con Paradores de España, firmaremos el, convenio, el nuevo convenio con eh, Iberia. En definitiva, Ávila quiere posicionarse y asentarse dentro de los principales destinos, antes, durante y después de Fitur 2019. Hace apenas tres años, solo un par de vecinos de Ávila practicaban la calistenia y el street workout, unos deportes que en estos momentos superan el centenar de aficionados en nuestra ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento han creado un parque para practicar este deporte, una instalación situada en el barrio de La Toledana y en el que el consistorio ha invertido 13.500 euros. Anillas, barra fija, paralelas, barra arras de suelo, cuerda o una tabla de abdominales son algunos de los aparatos que podrán disfrutar los abulenses. Una actividad que es muy demandada, está siendo muy demandada por la población abulense y en general por todos los ciudadanos hoy día, está muy en moda y que lo importante es que todo lo que sea actividad física, pues que se haga como es en este caso. La calistenia es el control corporal, ¿vale? La calistenia son ejercicios que consisten en los grupos musculares y cada movimiento es, es algo muy, digamos, de concentración. Vale, y luego está el street workout, que son los movimientos dinámicos y saltos. Y los dos van de la mano porque a la vez puedes combinar movimientos estáticos con movimientos dinámicos. En Crónica Política, el Partido Socialista pide estudiar los efectos de la reducción de los efectivos médicos en la ciudad y anticipar las soluciones. Yolanda Vázquez manifiesta su preocupación por la cifra relativa a las casi 5.000 posibles jubilaciones de médicos en Castilla y León para la próxima década, ya que no se cubrirían con la tasa de reposición. No dejamos al Partido Socialista, aunque cambiamos de asunto. Su secretario general provincial, Jesús Caro, asegura que la Junta de Castilla y León lleva desde el año 2012 sin pagar una ayuda a la que se comprometió por escrito con los remolacheros. Apuntan desde el PSOE que el gobierno regional rompió de forma unilateral el acuerdo referente a este tema. Los agricultores han tenido que hacer desde entonces litigios judiciales para defender sus derechos. Y Belén Rosado cree que es un desastre la gestión de la sanidad del PP en nuestra provincia. Ciudadanos asevera que las quejas de médicos, personal sanitario y pacientes son el resultado de un sectarismo que ha privado a la población de prestaciones necesarias y de calidad. El Partido Naranja afirma que en ciudades como Ávila, pese a seguir perdiendo población, las listas de espera continúan aumentando y que el Partido Popular no ha cumplido ninguno de los compromisos anunciados. Más asuntos, UPyD por su parte insiste en agilizar los trámites para la remodelación del Estadio Municipal Adolfo Suárez. Javier Cerrajero recuerda la alarmante carencia de instalaciones deportivas de la ciudad y considera que la situación no permite mayor demora en el proyecto presentado por el Real Ávila primeros de 2018. Tras las alegaciones, el club presentó la documentación requerida y no se ha vuelto a saber nada. UPyD considera que si todo está correcto, no se puede dejar pasar esta oportunidad. 
Se lo contamos en titulares. La Diputación pretende adherirse al manifiesto de peticiones ferroviarias para Ávila que viene defendiendo el Comité de Empresa de Adif. Así que también la institución provincial ha tendido la mano a este para que forme parte de la mesa del ferrocarril que se reunirá la próxima semana para seguir pidiendo una reunión con el Ministerio de Fomento y que este explique el proyecto ferroviario de futuro para Ávila. El Comité de Empresa de Adif tiende la mano a la Diputación para que ésta se adhiera al manifiesto que vienen defendiendo en defensa del ferrocarril de la provincia de Ávila. Evidentemente es un manifiesto que llevaremos a la próxima Junta de Portavoces para que los eh, grupos puedan expresar lo que les parece y lógicamente pasará a la Junta de Gobierno y se aprobará en Junta de Gobierno. Pero en principio no debería haber ningún problema porque ya se ha tratado en otras ocasiones, en la mesa del ferrocarril es una cuestión que hemos reivindicado. También Sánchez Cabrera tiende la mano al Comité para formar parte de la mesa del ferrocarril porque asegura que las peticiones son las mismas, entre ellas que Ávila se incluya en la red de cercanías con Madrid o que se reduzcan los tiempos de viaje. No puede ser que Valladolid y Madrid estén a una hora y nosotros estemos a dos horas menos cuarto. Cuando hace ya casi 20 años se prometió que iba a tardar 55 minutos el tren. Estábamos hablando también en esta reunión y nos entristecía mucho tanto al Comité de Empresa como a mí como presidente de la Diputación que en los presupuestos generales del Estado no haya una apuesta clara por el ferrocarril en Ávila y creemos que es importante que todos los partidos políticos presenten enmiendas a los presupuestos generales del Estado para mejorar ese presupuesto en la línea de ferrocarril. Por otro lado, de cara a la reunión de la próxima semana de la mesa del ferrocarril, el Comité de Adif ha sido invitado a participar. Lo primero que haremos será pedir una reunión con el Ministerio de fomento para conocer los planes que tiene el gobierno del presidente Sánchez para el ferrocarril de Ávila. Un día en el que el ayuntamiento ha anunciado que también se adhiere por unanimidad a dicho manifiesto del comité de Adif. Mientras tanto esperan que el subdelegado del gobierno también les reciba. Y precisamente el subdelegado de gobierno también se ha referido a los transportes, en este caso a la situación de las líneas de la comarca Barco Piedra Ita, que era denunciada recientemente por Ciudadanos sobre el autobús, ha dicho esto. Lo que hay que hacer es adecuar los horarios e intentar incluir paradas intermedias, como también se hizo con la del barco. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar afectadas más provincias, aparte de la de Ávila, la actuación de este subdelegado solo se limita a esta provincia. No puede afectar ni horarios ni expediciones que vengan de otra provincia. Y por eso se está trabajando conjuntamente con la subdelegación del Gobierno de Salamanca. Si el pasado miércoles acudíamos a un curso sobre violencia de género y empatía policial en la subdelegación, hoy ha sido el turno de los riesgos radioeléctricos en el desarrollo de la labor policial, un taller dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e impartido por Iberdrola, que ha tratado de instruir acerca del riesgo eléctrico y las consecuencias derivadas de este, y en el que han participado una treintena de policías nacionales, locales y guardias civiles. Hay un incidente, tienen que actuar, se encuentran con un cuadro de media, de alta tensión, se encuentran con un tendido eléctrico, qué hacer, qué no hacer, qué tipo de medidas eh, a adoptar, cómo proteger a las víctimas en el caso de que, de que estas existieran. La formación se enmarca dentro del, del compromiso corporativo de Iberdola con, con la formación, con la seguridad y con, con las responsabilidades que surgen de esa seguridad, ¿no? de esa prevención de riesgos. Y atentos a la siguiente información porque les puede resultar muy útil. Estamos en invierno a la espera de la nieve y no todo el mundo sabe realizar una maniobra fundamental si hablamos de los coches. Poner las cadenas. Sepan que la Jefatura Provincial de Tráfico de Ávila organiza un taller para enseñar a ponerlas. Será mañana sábado a partir de las 11 de la mañana y hasta la una en la Plaza del Mercado Chico. Una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Capital, Policía Local y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y precisamente hablamos de la Guardia Civil, operación de la Guardia Civil contra una red delictiva que ha defraudado 2,7 millones de euros con falsas contrataciones y portabilidades telefónicas. Gracias a esta investigación se ha detenido a 29 personas por la comisión de 634 hechos delictivos. Se han intervenido 10 vehículos, más de 16.000 euros, 305 teléfonos móviles y se han bloqueado 34 cuentas bancarias. Las víctimas de esta estafa se encuentran dispersas en 48 provincias españolas, entre ellas Ávila, con tres personas.
La gripe ya supera el umbral epidémico en nuestra comunidad y por ende en nuestra provincia y es que ya se alcanzan los 80 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esto, el complejo asistencial de Ávila se refuerza y el jefe del Servicio Territorial de Sanidad da algunos consejos para que el contagio sea el menor posible a los sectores de población más sensibles. El pasado año el pico máximo de gripe se registró en la tercera semana de enero y en este 2019 se ha adelantado una semana, llegando en la comunidad a los 80 casos por cada 100.000 habitantes. Ante esto debemos seguir algunos consejos sencillos. Usen los servicios sanitarios, fundamentalmente la urgencia de los hospitales, bueno, con cierta racionalidad, que cuando tengan algún síntoma vayan a su médico de familia. Los síntomas son los que ya conoce todo el mundo, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, tos, dolor de garganta. Entonces eh, lo que tienen que hacer es ir al, al médico que ya le pondrán el tratamiento adecuado. Con datos a 31 de diciembre son 10.100 personas de hasta 64 años de nuestra provincia las que ya se han vacunado contra la gripe. Respecto a los mayores de 65 ya se han dispensado más de 24.300 vacunas, datos similares a años anteriores. Todo teniendo como referencia las 45.180 dosis disponibles para la provincia de Ávila. Pero, ¿qué podemos hacer para intentar que el contagio sea el menor posible? Nunca estornudar con las dos manos o con una mano tapada la boca y la nariz, sino eh, si no se tiene un pañuelo con el brazo. Se estornuda de esta manera, entonces evitamos que el virus se quede en las manos, porque si se queda en las manos, al final cualquier objeto que nosotros toquemos vamos a transmitir el virus. Consejos sencillos para evitar que la gripe sea lo menos acuciante posible en sectores sensibles de la población, como los niños y los mayores. Más temas sanitarios, hablamos de cifras, en este caso de los nacimientos que hubo en Ávila en 2018, fueron menos que en 2017. En el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en el año 2018, hubo 772 partos, frente a los 862 de 2017. Una reducción importante que va en consonancia con la línea descendente que en este tema tiene Ávila desde el año 2008. 772 partos que supusieron 784 recién nacidos, ya que hubo 12 partos gemelares. 162 fueron por cesárea. Por meses, septiembre fue cuando hubo más nacimientos, con 75, seguido de julio y agosto con 74, y junio con 73. Diciembre de 2018 se cerraba con 63 partos, y ya el primero de 2019 fue el de Catalina, la primera en llegar al mundo en Ávila en este año. Los nacimientos son una buena noticia y también es un bonito gesto donar sangre. El Palacio Los Serranos se convierte en esta jornada en el centro de la solidaridad gracias al maratón de donaciones organizado por la hermandad abulense. En turno de mañana y tarde la gente está respondiendo a la llamada en beneficio de todos, porque atentos a este mensaje. En Castilla y León se necesitan 450 bolsas diarias, 450 bolsas, a todos los que me estáis viendo tomar conciencia de ellos. Y una bolsa de esas puede ser para nosotros, a lo mejor tiene escrito nuestro nombre. Son 450 bolsas en todo Castilla y León, que es que son, es que son muchas bolsas. Pues ya lo saben y enhorabuena por esa labor. 2.400 euros es la cantidad destinada a la Asociación de Personas Hiperactivas de Ávila, ABUPI, de la Lotería Solidaria del Centro Comercial El Boulevard. El 1.301 fue el número elegido y de nuevo ha puesto de manifiesto la solidaridad de todos los abulenses. La 8 Ávila también ha estado muy presente. Atrás quedó el sorteo de Navidad y ahora es el momento de entregar el cheque de la Lotería Solidaria del Centro Comercial El Boulevard. 2.400 euros que en esta ocasión han ido a parar a la Asociación de Personas Hiperactivas de Ávila. Es una apuesta de todo el centro comercial, de todas las personas que formamos parte del centro comercial de Boulevard, tanto comerciantes como nuestros clientes, eh, para ayudar a, a las personas de nuestra ciudad, a todas las asociaciones grandes y pequeñas, a realizar sus proyectos y ayudar a, a todos aquellos que más lo necesitan. El 1301 ha sido un número solidario en la edición número 14 de esta lotería y que Abupi ya sabe dónde invertir. En un taller para mejorar el rendimiento en los exámenes, eh, que en él, aparte de, de el rendimiento de los exámenes, son personas que hacen un esfuerzo muy importante, quizás mayor que las personas que no tienen este trastorno, y a veces no se ve plasmado en los resultados. Entonces, eh, aparte de eso, pues se les, se les ayuda en sus funciones cognitivas, como puede ser la atención, la concentración, la memoria. Una lotería solidaria que volverá en las próximas Navidades con el objetivo de seguir ayudando al tejido asociativo de Ávila.
Hace unos meses asistíamos a la presentación de la propuesta y ahora los alumnos del curso de creación de empresas y marketing digital de la Universidad Católica de Ávila presentan sus análisis sobre la situación del turismo en Ávila. Tras un cuatrimestre trabajando con el Ayuntamiento de Ávila, Diputación, CONFA y Cámara de Comercio, ahora estos ocho alumnos de LOCAP ya tienen sus conclusiones acerca del estado del sector turístico en Ávila. Lo que queremos es dar nuestro pequeño, sumar nuestro pequeño granito de arena a, a este gran proyecto que es mejorar el turismo de esta ciudad que es patrimonio de la humanidad que verdaderamente se puede hacer mucho por ella. Unos estudios y conclusiones que han derivado del curso de creación de empresas y marketing digital de este cuatrimestre. Un análisis del perfil del turista, por otro lado es un análisis de la comunicación y el marketing en el sector hotel, hostelero en este momento que estamos haciendo y la tercera parte va a ser mucho más concreta, esto fue un un estudio que nos pidió concretamente el ayuntamiento, que era analizar el, el, la, el sector de la restauración de los restaurantes en la capital y concretamente en la zona centro. Este es el primer año que el proyecto, que, que el proyecto no consiste en, en algo específico con una empresa concreta, como otros años. En este año lo que se ha hecho es el estudio de un sector y lo que se ha trabajado son con organizaciones, con organismos. Y precisamente estas organizaciones y organismos han estado muy atentos a las conclusiones obtenidas. Que los propios abulenses puedan ver que el sector del turismo puede ser un, un eje de futuro para los, los que están terminando sus estudios, para los que pueden volver a empezar a marcar sus o a crear sus, sus posibles empresas. Vivimos, gracias a una parte importante, al turismo. Es lo que tenemos que fomentar potentemente, porque tenemos una ciudad, patrimonio de la humanidad, y una ciudad que tenemos que de alguna forma exportar y que se vea. Y una vez obtenidas las debilidades y fortalezas del turismo en Ávila, quedan cuatro meses de trabajo en los que estos alumnos plantearán sus ideas y propuestas para mejorar este sector. La presentación del libro La leyenda negra, historia del odio a España, ha abierto el ciclo de conferencias Épica y tinieblas, programado por la UCAF. El genocidio en América, la Inquisición o la Reconquista son algunos de los capítulos que, según el autor, han manchado el prestigio de España de una manera discordante con la realidad. A esta conferencia se suma una sobre la devastación de la Primera Guerra Mundial en Europa para completar la parcela de las tinieblas. Posteriormente, la Cátedra de Cultura de Defensa de la UCAP ha programado dos ponencias sobre la épica. La vamos a centrar en dos personajes abulenses no suficientemente conocidos por el común de la ciudadanía, eh, que son Sancho Dávila y Juan del Águila y Arellano. Y por último, eh, para seguir con el tema de la épica, pues vamos a hacer una, una cuarta ponencia eh, relativa a al regimiento Alcántara. Nosotros con la UCAP tenemos mucha relación en cuanto que les, de, les cedemos nuestros locales para que ellos presenten sus actividades. Las claves para salir de donde nos quieren los adversarios, esos adversarios del progreso, de la buena imagen de España, nos quieren postrar, solo se rompe siempre con la luz de Prometeo, con la luz del conocimiento. La leyenda negra externa, ¿eh? la que han creado los otros, sigue vigente. La prueba es que Puigdemont, si fuera corso, estaría en una prisión en París. ¿eh? Se puede asegurar esto. Es decir, nadie se atrevería a decir que no a un juez francés, sí a un juez español. Hay que hacérselo mirar. Los belgas, grandes eh, genocidas en el Congo belga, dan decisiones de derechos humanos cuando tienen el triple sentencias condenatorias en Tribunal de Derechos Humanos que España. Y esta mañana ha tenido lugar en la audiencia provincial el acto de toma de posesión de seis nuevos miembros del Colegio de Abogados. Y es que para cada uno de los cargos solo se ha recibido una candidatura. Es así que Alfredo Sánchez es el nuevo vicedecano del Colegio de Abogados. La diputada segunda es Gema Bustillo y el tercer diputado es Carlos Antonio Velasco. A ellos se suman Fernando Galán, Rebeca Sánchez y Cristina González como tesorero, contadora y bibliotecaria respectivamente. Por lo tanto, día importante para este colectivo profesional. La importancia de que efectivamente se renueven estos cargos está en que mantenemos esta vocación institucional, que aunque mucha gente nos critique, desde luego ahora es más necesaria que nunca. Necesaria pues, para evitar intrusismos eh, que los estamos observando día a día. Necesaria también porque tenemos muchísimos ataques desde muchísimos ámbitos, pero sobre todo yo creo que para cuidar que el ejercicio de los profesionales sea adecuado y no sea abusivo respecto del de justiciable. 
Este domingo la Asociación Abulense Amigos del Caballo celebra la festividad de San Antón, patrón de los animales, una edición en la que además se producirá un relevo en la presidencia de esta organización. Tras casi una década como presidente, José Antonio Andrinal cede el testigo a David Ortega. La Asociación Amigos del Caballo organiza un año más y ya son 28 la festividad de San Antón. Será este domingo a partir de las 12 del mediodía con la concentración de animales en el mercado de ganados cuando se inicie una tradición que vivirá su momento cumbre alrededor de las 2 menos cuarto de la tarde con la bendición en la plaza de San Vicente. Lo que queremos es que bueno, pues todo el mundo eh, que tenga un animalito pues vaya a darle la bendición a San Vicente. Será el último San Antón de José Antonio Andrinal como presidente de esta asociación, que tras 10 años como máximo responsable deja el cargo a David Ortega. Con 90 asociados, esta organización se marca varios objetivos. Lo primero, continuar con la buena labor que ha hecho la, la directiva anterior. Ha sido una labor encomiable. Actividades que, que vamos a continuar, como la Ruta de la Muralla, la festividad de San Antón, por supuesto, en el cual somos partícipes muy activos en esas dos actuaciones, pero sí que la idea nuestra o de la nueva ejecutiva es buscar la fórmula de llegar a más gente, más gente en provincia. Una asociación que nacía el 19 de septiembre de 1991 y que se aproxima a cumplir 30 años, una cifra que quieren celebrar como se merece. Vamos ya con los deportes. Fútbol, grupo octavo, un mes después el Real Ávila regresa a su terreno de juego. El domingo a las 5 de la tarde se mide al líder de la competición, el Zamora. Los encarnados, mermados por las bajas, quieren hacer bueno el punto sumado en la primera jornada del 2019. Frente al Burgos, promesas 2000. A priori, partido atractivo en la Adolfo Suárez entre Real Ávila y Zamora. Dentro del campo, si el partido pues a lo mejor no se convierte un poco a nivel menos atractivo para que pueda ser para el espectador, por sea más... Más táctico, no, más táctico, pero bueno, eso a priori es un partido ya que todos queremos, tanto ellos como nosotros. Ya se le ganó al líder en la primera vuelta de la competición, aunque Prado advierte que desde entonces ha cambiado mucho y se ha convertido en un gran equipo. Estamos hablando de muy buenos jugadores, que luego hay que competir en el campo y ellos pues a día de hoy eh, lo están demostrando que el 11 que juega, da igual quien sea, que a nivel táctico pues maneja muchos registros. Con el objetivo de sumar, saltará el cuadro abulense a su terreno de juego después de un mes. Igual de importante o más que el de la semana pasada, por el hecho de que una vez que acabe el partido quedará una jornada menos, eh, le damos mucha importancia, pues volvemos a jugar en casa y tenemos ganas de dar una victoria a la afición. Pendientes de la climatología, se presenta esta jornada en la que la afición zamorana se desplaza para ver este choque condicionado por las bajas en filas encarnadas. Pues muy, muy condicionados. Tanto para hacer un 11 como para hacer una convocatoria. Tenemos eh, las bajas de, de Javi y Diego, siguen por lesión. Roxy que se recupera a Peli, pero bueno, luego tenemos la eh, a mayor toca de un hombro. Desde los despachos se sigue trabajando para poder reforzarse, aunque siempre a la espera de la posibilidad de que se produzca antes alguna salida. También el domingo, en casa, aunque en este caso a las 4 de la tarde, primera final para la cultural deportiva cebrereña que se mide al Atlético Tordesillas. Los verdiblancos, conscientes de lo que se juegan, reciben a un rival siempre complicado. Chino Zapatera y David Terleira vuelven a ser baja y se recupera a Super. La cultural deportiva cebrereña se centra en su particular liga dentro del grupo octavo. Evitar el descenso es la meta en la que trabaja un equipo que recibe este domingo al Tordesillas. Nosotros ahora vienen equipos que quizás, eh, bueno, Tordesillas y, y, y algún equipo más que se nos presenten, eh, son equipos en mar de nuestra liga, ¿no? aunque están en mitad de la zona, yo creo que son equipos a los que podemos competir, a los que podemos ganar y en ellas estamos, ¿no? a, partir de, a partir de ya de, de analizar el equipo contrario, analizar lo que podemos poner en liza nosotros. Y es que no se puede mirar la posición en la tabla del rival, solo toca trabajar y afrontar cada encuentro como de una final se tratase y la primera llega en 48 horas. Sabemos que son todas finales de aquí a final de temporada. Cabe el descenso va a estar más, eh, más barato en cuanto a puntuación se refiere que otros años, eso es seguro ya matemáticamente porque no puede ser de otra manera. Otros años nos hemos tenido que ir a cuarenta y tantos puntos para, para pasar el corte y este año no va a ser así seguro. Encuentro para el que se recupera a Super, mientras que Chino, Zapatera y Terleira siguen siendo bajas. Si tenemos la fortuna de que todo se quede en un, en un susto, pues encantados y, y estaremos todos eh, con los brazos abiertos para, para volverle a coger, lógicamente, pero sabemos que, que ahora mismo tienes que tirar... Eh, 
con lo que hay y hacerles ver al futbolista que todavía podemos dar más de lo que hemos dado hasta el momento. Con esta premisa saltará el terreno de juego del Mancho Ángel Sastra a partir de las 4 de la tarde el cuadro verde y blanco en el primer choque del año en su feudo. Y en baloncesto se lo contábamos en la tarde de ayer. Sidao abandona el Óvila Club de Básquet. Se lo comunicaba, o lo comunicaba mejor dicho, el club en una nota de prensa. Y hoy el jugador ha querido despedirse de la afición y de una ciudad que dice siempre llevará en el corazón. Sidao se marcha porque no disfruta. El pívot brasileño reconoce que deja el Óvila Club de Básquet antes de tiempo, pero considera que es lo mejor. Yo juego a eso para disfrutar y si no empiezo a disfrutar... Tengo que buscar la manera de, de irme. Indica que desde finales de año la situación no era la ideal. Y no ganar tantos partidos, el, al final los nuevos no se adaptaron tanto a nuestro estilo de juego. Reconoce que siempre ha trabajado con el compromiso que le han exigido. Desde que he llegado este año tenía que cumplir una serie de cosas en contrato. Peso, estado de forma, etcétera, etcétera. Y todo se ha cumplido. Entonces... No ha habido ningún problema desde el inicio, ¿no? estábamos siempre todos contentos. Acaba una etapa y la entidad verdera una con palabras de agradecimiento. Mi gasolina, mi marea verde, que ahí estaremos siempre. Yo estaré acompañando y estaré comentando. Sidao deja el Óvila, pero en próximas fechas anunciará su próximo destino porque ofertas sobre la mesa hay. Vamos a conocer la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana sábado un día de precipitaciones en forma de lluvia. Episodios que se van a repetir a lo largo de toda la provincia, con temperaturas que también van a sufrir una ligera variación respecto a la de los últimos días, con un ascenso tanto en las máximas como en las mínimas. Los valores van a oscilar entre los cuatro negativos que se van a registrar en Hoyos del Espino o Barco de Ávila, los menos cinco en Serranillos y los diez que se van a alcanzar en Candeleda. Precipitaciones como estamos viendo en todo el territorio, en todas las comarcas, por lo que mañana hará falta sacar el paraguas, porque de momento la nieve no llega, pero mañana la lluvia es la protagonista. En Avalperal de Pinares se espera una máxima de 5 grados y una mínima de 2 grados negativos, temperaturas muy similares en las Navas del Marqués. Resumimos la previsión para la jornada de mañana sábado en la capital, cielos cubiertos con probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, una máxima de 5 grados y una mínima de 2 negativos. Y la previsión para los próximos días nos anuncia de nuevo nieve. Habrá que esperar a ver si esta se cumple con temperaturas que descienden tanto en las máximas como en las mínimas. Pues habrá que esperar a ver si se cumple la llegada de la nieve. Con esto nos despedimos. Gracias por su confianza. Un saludo y hasta la próxima.